जी स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एनवायरमेंट तो स्टूडेंट्स अगर हम गैसेस की बात करें कि कौन सी गैसेस होती हैं जो प्लांट्स में बनती हैं तो वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं जिसके नतीजे में ये गैसेस बनती हैं और एब्जॉर्ब भी यही दो गैसेस होती हैं तो वो दो प्रोसेस कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें के प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कौन सी गैस बनेगी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स ऐसा प्रोसेस जिसमें के प्लांट्स अपनी एनर्जी हासिल करते हैं खुराक की तोड़ फोड़ से तो इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो स्टूडेंट्स अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए लाइट की जरूरत होती है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के टाइम तो होगा लेकिन रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की तो रिस्पायरेशन हर टाइम यानी के दिन और रात में कॉन्टिन्यू रहता है तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये गैसेस जब बनती हैं तो ये रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट में तो इसलिए प्लांट और एनवायरनमेंट के दरमियान गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जारी रहता है लेकिन इसका पैटर्न मुख्तलिफ होता है तो अगर हम बात करें दिन और रात की तो दिन और रात में के टाइम में गैस एक्सचेंज का पैटर्न मुख्तलिफ होता है प्लांट और एनवायरमेंट में तो अगर हम बात करें डे टाइम की स्टूडेंट्स तो डे टाइम में क्योंकि लाइट एनर्जी प्लांट्स को हर वक्त मुहैया रहती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत तेजी से जारी रहता है और रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो साथ साथ होता है क्योंकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस हर टाइम जारी रहता है तो स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो हमें दो प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं एक है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और एक है रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्योंकि दिन टाइम में लाइट एनर्जी की मदद से होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और क्योंकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस इसका उलट होता है यानी कि ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लेकिन अगर हम बात करें डे टाइम की तो डे टाइम पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है और सारा दिन जारी रहता है तो इसलिए रिस्पायरेशन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इनफ नहीं होती तो इसलिए पौधे क्या करेंगे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे अपने एनवायरनमेंट से लेंगे और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते जाएंगे उतनी तेजी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा और उतना ही खुराक बनेगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो पौधे ऑक्सीजन किस प्रोसेस में एब्जॉर्ब करते हैं प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में तो फोटोसिंथेसिस से बनने वाली ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होती है रिस्पायरेशन में लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के टाइम बहुत तेजी से होता है तो इसलिए ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है ना सिर्फ रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होती है बल्कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इन्वायरमेंट में तो स्टूडेंट ये तो गैस एक्सचेंज का पैटर्न है जो कि दिन के टाइम हमें नजर आता है तो अगर हम बात करें रात के टाइम की तो रात के टाइम क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो इसलिए गैस एक्सचेंज का पैटर्न मुख्तलिफ होता है रात के टाइम तो स्टूडेंट्स अब रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो नहीं होता लेकिन रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द डे एंड नाइट तो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है तो वो कहाँ से आती है वो आती है एनवायरनमेंट से यानी कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट से तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अब सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में क्योंकि ये अब 
एब्जॉर्ब नहीं होगी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए इसलिए सारी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज होती जाएगी तो स्टूडेंट ये तो एक्सचेंज ऑफ गैस का पैटर्न था नाइट टाइम में तो स्टूडेंट्स अगर हम गैशियस एक्सचेंज की बात करें बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग सनराइज और सन सेट के दौरान यानी कि जब सूरज तुलु और गरूब होता है तो उस टाइम पे गैस एक्सचेंज का पैटर्न दिन और रात से मुख्तलिफ होता है अब हम देखेंगे कि सनराइज और सनसेट के दौरान ये गैस एक्सचेंज पैटर्न क्यों मुख्तलिफ होता है तो स्टूडेंट्स ये वो दो पॉइंट हैं जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रिस्पायरेशन बराबर हो जाते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का अमल इस टाइम पे ऑलमोस्ट इक्वल होता है तो स्टूडेंट्स वो क्यों इक्वल होता है वो इसलिए होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थ्रू आउट द डे तो बहुत तेजी से जारी रहता है लेकिन जब सनराइज और सनसेट का टाइम होता है तो लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लोर होता है यानी कि थोड़ा सा आहिस्ता होता है दिन के पूरे दिन के मुकाबले में इन दो टाइमों पे तो स्टूडेंट ऐसा पॉइंट जिसमें के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रिस्पायरेशन बराबर हो तो उस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट या कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं तो स्टूडेंट्स इस स्टेप पे क्या होता है यानी कि कंपनसेशन पॉइंट के दौरान क्या होता है कि रिस्पायरेशन के दौरान जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो इस वक्त पौधों को एनवायरनमेंट से गैस की जरूरत नहीं पड़ती यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत एनवायरनमेंट से नहीं पड़ती बल्कि सारी की सारी कहां से आती है रिस्पायरेशन से इसी तरह स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन गैस बनती है तो वो सारी की सारी इस्तेमाल होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि पौधे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एनवायरमेंट से नहीं लेंगे बल्कि वो सारी की सारी ऑक्सीजन कहां से आएगी फोटोसिंथेसिस से तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं जिसको हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं जिसपे के फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का रेट इक्वल है तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे आर्स यानी के दिन के टाइम शो हुआ है और वाई एक्सिस पे फोटो के दौरान बनने वाली जो खुराक है यानी कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्वान्टिटी शो की गई है तो स्टूडेंट्स कंपनसेशन पॉइंट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस बराबर होता है और इस पॉइंट पे क्या है स्टूडेंट्स जो गैशियस एक्सचेंज है बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट वो क्या हो जाती है वो स्टॉप हो जाती है यानी कि इस स्टेप पे एनवायरनमेंट और प्लांट्स के दरमियान कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होती तो स्टूडेंट्स ये गैस एक्सचेंज पैटर्न था सनराइज और सनसेट के दौरान तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा पैटर्न ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट के बारे में